众朋友们，大家好，这里是二零二二 P 幺春季赛总决赛啊的首场雨林较量，这里是解说大家，这里是解说趣涛，航线是非常的中规中矩的，当然了，在这张地图当中少不了老六的身影，尽管是一个比较居中的航线，但是落地之后呢，希望各位选手一定要小心自己周围的草地啊。不过啊，就虽然 K1 战队他们能够在常规赛拿出，我没说 K1， 你干什么？<笑>我我说啊，这 K1 战队他们虽然啊在常规赛拿下惊人的雨林地图，嗯、场均一点八八前期淘汰，但最近确实他们有所收敛，哎、现在一点零三，将近少了一半，还真的是收敛了呢。我们来看一下落地有没有肉点的情况。这目前看起来，首先派南啊，因为体坛也是早早选好了自己的一个副点位，是目前没有太多的争端。而天堂度假村呢，我们之前一直关注的 TT 和 Team 派，因为是分跳到了两个方位，应该也是会出现一个合搜而不打的情况。是，主要也是啊，担心 K1， 或者说我们说具体一点，担心星辰。哎，星辰呢，这一局目前是把自己的这个触手。伸到了一个偏南部，这就直接的位置，这就直接用触手来形容了。<笑>这其实真的，就他们在雨林地图的布置，就是在各个地方给埋下暗子。不过这个暗子啊，已经是跟圈形两个方位了。这一局没有出现一记圈，直接顶角切到了东北角。二号营地心说：“哎呀，我何德何能啊？”包括 TC 在雨林地图当中一直是以圈叉闻名，当然他们点位一直就差嘛，圈叉很正常。这感觉是两个老倒霉的圈形队伍，久旱逢甘霖一般。圈运守恒啊，是的啊，对不对？就只要下一个阶段他别再往一个西南切，是算是一个圈运守恒。呃，打了这么多年仗了，是不是还不能让我乐呵乐呵？这是一个乐呵的机会。但当然，同样啊，对于像天堂度假村两支还是一个制高点出发的队伍来讲，也是一个不错的机会。尤其是对于听派来说，如果再往内部的方向提前控到载具啊，快节奏的直接到圈内买点啊，那在阶段一雨林地图本座小图的一个存在来说，还是有相当大优势的、嗯。当然了，其实这个圈形啊，我们目光刚才只看到了，包括现在圈里边的一些战队，对于东南角和西北角的一些原住民来讲，也算得上是能打，毕竟。你想 ，4M 占了东部，然后 TC 占了北部，两支战队你不可能全控吧？对于那些绕边的队伍来说呢，绝对是一个利好消息。而看一下总决赛第一场的获胜队伍数据，积分二十，淘汰十个，总伤害打下一千九百八十七。嗯，这可以看到 NV 他们赖以生存的一个诀窍之一，十九颗烟雾。对、这个，平均到每个兄弟身上，每人背个四点几，将近五个。你要知道啊，一个强队啊，在投掷物上。你一定要下功夫，啊、是你投掷物不练啊！你说实话呢，在一些劣势团打起来就是完全没有机会。你要像像 TC 打起来之后，包括 NV 打起来之后，那都像是在天宫上面打比赛一样啊啊！就差这不队伍里边突然间师傅师傅冒出来一个猴子，先看这边星辰好像六人者中被要六了呀，没想没开枪，他是抛下了一个自己的双轮摩托作为一个诱饵，嗯，那微笑还是。关注着摩托，关注着防区，而其实九八 K 则是扬长而去。但这个距离较远啊，微笑在这个距离应该是没有办法有把握直接秒掉的，所以暂时先稳住，给自己的队友报一个点。毕竟后面几个兄弟跟自己也有距离，目前看起来是两百米左右。这个微笑呢，看着对方的背影，仿佛听到了对方在用背影告诉自己：“你就在此处不要动，我去去就回。”翻过铁轨买个橘子，呃，翻过铁轨，<笑>翻过北，翻过北边的这条马路去当老六。是，那也是因为微笑毕竟是单兵布置在前嘛，暂时跟 K1 没有太多的争夺。嗯，我刚才真的从沙漠到雨林发现啊，就这一个总决赛跟我们常规赛这种换一个组别有什么区别呢？嗯、因为我们是中间隔了一周啊，给各个队伍有一个充分的训练赛磨合期，所以在这些前期摩擦呀、跳点上的一个选择上嘛，可以看到是相当平静的。哎，不过我现在在大地图上看到一抹紫色化为流星了，这比较少见啊。哦，那既然 A G 叫红色流星，不妨叫 N V 紫色闪电吧。啊，黄色闪电直接就被你除名了。这没没来吗？暂时没来，那就借一借你的称号用一下
那现在也是来到了一个不错的位置啊，保下再聚，保下一个自己的防区，而且毕竟阶段一这还一半都没刷到啊，还有机会再往内部去探一探。这只是一个七夕的位置啊，对于居米来讲，他再未卜先知，他也需要通过左侧的淘汰信息去判断。嗯，前方现在是一片战争迷雾，如果盲目去扎，那对于 NV 来讲的话就是赌博了。尤其他要想这里本是谁的地盘啊，那可是江苏 K1， 啊，有点可怕。这必须是要给到聪明的居米一个慢慢摸索和试探 K1 布阵的时间，尊重一首，尊重一首啊！必须要尊重一下 K1 在这张这个雨林地图鬼见愁的名号啊！而刚才再看到 NV 啊，再往东部一点 p e r o 是在自己进圈路线上，而后身位的老干爹显得是有一些着急了。呃，这个就是我们前面提到的，原住民 f o r m 和 TC 不可能把东北边全部控完，这对于绕边队伍来说，特别是像 Pero 还有西北部的 ST 来说都是好消息。但是在绕圈的上面来讲，你也要讲究顺位啊，老干爹就是顺位比较低，嗯，所以暂时还是只能屈居在。武汉 Pair 的身后，而刚才星仔是来到了 4AM 他们二号营地的内部啊，小小剑也是把这个城区给放了出去。你毕竟二号营地再出城，过了马路还有许多很香的房区。哥们儿，主动进二号营地，如果说 4AM 觉察到这个信息，那真的是能在周边的山头上把你卡到天荒地老。啊，对的。但对于 A C T 来说，确实他大胆的绕到一个没正东面的位置，也先得就先到这里，至少有个地方待。就是你绕边去拿顺位和卡边，你只能选择一个，你不能啊又卡又拿，那确实是不行的。而对于武汉 R S G 来说呢？也有提到过，他们在赛季中部的时候，也是在雨林地图上霸榜过一个场均积分最高、嗯、啊，这也得于一个，你看，就算是一个偏僻圈型，但我从训练基地这种点位出发，我到哪永远都不差。是。怎么这个红色流星还不启动呢？但是这边 A C T 终于是等到了 Pero， 因为自己的顺位是比较高的，所以说 Pero 这边吃了个顺位的亏，也没有卡住 L G D。两支战队打起来来讲 ，L G D 是直接获益者。而暂时老干爹的距离较远，而 Pero 也是迅速迅速的后撤自己的位置，真的就还是跟这个常规赛季后赛的节奏大不相同。这总决赛没有队伍敢去在前期，或者说想去在前期冒太大的风险。没错，而 K one。哎哎，来了来了来了！星辰，经典的伏地拿的还是激光握把，这是一个极力于起身立刻腰射反打的枪械。听说你们是腹肌男神，我这样伏地的一个操作，久了以后呢，手就会麻，然后马枪呢也非常的正常啊。确实，刚才毕竟在地上待的比较久，那第一时间没打到花痴，很快的反向拉开。听说有老六，我今天要来会一会。我花某人平生最恨老六。圈型啊，果然也是往东北方向再走了一下。这个圈型对于 R S G 和 K One 来说，这不是一个很有欲望打架的圈型。嗯，这都还有一个进圈的压力在。但是这就对于 Four M 来说，需要去判断一手了。嗯，果断放弃了正中心的点位，向着圈边，也就是三分之二的位置的去靠一靠，集结一下。就圈型一出来 ，Four M 的选手一定是面露难色，这点位太多了，不知道选哪个好。我啥时候有这待遇呀、啊？一下子常在圈边徘徊的他们啊，是在这场的雨林有一些些许的不习惯，而且还是跟好邻居 T C， 这中间是已经有一些枪线的交火了。而 R S G 和老干爹纷纷是选择了拉猪车作为自己的主要前进载具，经过了小智的方向。不过虽然经过了小智，却是跟 Team 派又一大原住民越来越近了。是的，呃，两支战队呢，一个 T C， 一个 Four M， 在这样的圈形之下，不约而同的选择了同样差不多的点位。不过，虽然 Four M 现在是跟 T C 贴到一起啊 ，R S G 是往这两个队伍的中间过去了。嗯，这 R S G 经过了两支满边，但是来到两支队伍中部还是伴随着许多的危险。这是刚才叮当啊，是拦截下了舒展。呃，这就让我不得不再一次的开始播放起舒展在这个赛季开始之前的一波采访，描述自己过去一年的一个关键词了。哦，那个关键词就是倒霉。这这一把比赛确实啊，谁能想到在岸边这样开着车也能收到 A C T 的一个价点位？这是刚才提到的 R S G， 啊,啊，因为是比较快速的啊，又又越过 N V， 又越过小智，又越过派，这来到了 Four M 跟 T C 这里，这其实让我觉得刚才这个举动真的是有些大胆的。没错，就尽管它是一个切圈，但雨林地图这些队伍或多或少在阶段一的时候已经把这些热门点位是已经占得差不多的。你说到点位很关键了，你看现在圈里边各支战队已经各安其位了，嗯，而 A G 战。对，你别说他没扎点了，他连再聚都没有
。这让我觉得呀 ，A G 应该是因为这种圈型毕竟在本赛季雨林地图比较少见嘛。那猜测一下 ，A G 应该说是在这种极致远的一二圈里，红色流星它毕竟滑不起来。也会像刚才 R S G 一样， R S G 在圈边上写到圈位都难以买点、嗯，那我在后点位这样去超车的话，<笑>风险还是太大。体坛这里在水里找到了一个非常清凉的观赛位置，但是这个位置呢，虽然说比较隐蔽，不过 J D 一家有没有向这边看过来？他不觉得这里停一艘船非常的格格不入吗？好在呀，体坛几兄弟啊，平时号里的都比较拮据啊，他可能没有这个。皮肤可以变，就刚才，而且好像是把那个船呀、啊、给伪装成一个初始状态。嗯、对，啊、嗯，如果说他要是比较富裕，他有船皮的话，他一变，<笑>你还真别说、嗯，我那个快艇后面还挂了一个八爪鱼气球，火、啊，被别人扫起来那叫一个快，就非常的显眼，<笑>是的，提供了一个非常具有嘲讽性的目标，所以可以看到船这种极容易被扫下的载具，用的还真是不多，在职业赛场，他的皮肤，比如说合金龙骨的这个尾焰。很潇洒，让别人很好的就能瞄准你的后轮胎。龙仔这一手神龙摆尾，这一下子也是非常的漂亮，对，付出了自己的代价。猫猫，刚才是叮当，叮当埋伏舒展，现在猫猫，猫猫，这还是最后来到了叮当的视野里。猫猫应该不会把全身位露出来给叮当打吧？你看，猫猫非常的机敏，不过叮当也没露，而且这应该能看到。叮当就在等着猫猫走出这个高低差的过程，而且他好像发现了这边的威胁。啊，这个时候还在这个包着里面反复的去试探，对，反复的去找你这样的啊。这个时候呢，我我听到应该是有人啊，在此时此刻可以给他打了一个电话。是猫猫啊，这里有危险，这里有危险。当然，这在赛事内的语音当中是不可能发生的。是的。<笑>最后，孟阳是在侧面哦，抓到了老干爹另一点啊。那这猫猫本来是后军作为掩护，一下子前点位是遭遇了一个巨大的威胁。相信有的选手啊，一定没有打开我们一加十 Pro 的全沉浸模式啊。当你打开了全沉浸模式，就不会受到来电困扰。从一加十 Pro 到一加 Ace， 徐老师这是了如指掌。嗨，这我的老用户了，兄弟们。<笑>好看一下另一边啊 ，JD 刚才是在痛失指挥龙仔之后呢。这我们其实可以看到，在上帝视角 ，J D 现在是一个什么阵线？什么阵线？三个人分别哎，在 K One 的阵线当中。哇、哦！体坛终于是等到了这样的一个机会，而猫猫呢，没有被叮当六，反倒是身后出现了水鬼。这谁能想到水里面来了个威胁？还是一个火力船。这，而我们刚才提到的 J D， 因为他的阵线是铺在 K One 内部、嗯、，K One 在这一局是终于等到了他的交战时机，但不一定是一个机会，因为自己也是。变成了残边了。A C T 想要捕鱼，但现在人手有点不足，对方各种各样投掷物招呼过来，再来一颗又丢过了。呃，在空中绽放出来了一道绚丽的礼花，然后孟阳这边找了一个比较不错的位置，烟散开之前捕捉到了对手，同时又看到了小文，现在没有登陆点啊。哇，小文还是非常写意，一个美人鱼一般的侧面泳，这确实赶紧先躲一躲孟阳的一个枪线。不过小雨现在因为还是倒在叮当眼前啊，如果选择我在防区内去扶这样一个人的话呢，一旦这个位置再被体坛架住，我一架一冲，防区内也并非绝对的安全，我的枪线是不够。你看，果然来了，微笑已经贴到近侧，我听到你这儿没声音，判断这就是你扶人的时机。不过这一手窗口是直接打残了，叮当现在压力挺大，体坛已经贴到近点了，但是反手直接秒掉了小文。这两手叮当，他真的就是没别的，就是准啊！啊，孟阳这边不断的蹲起，但很可惜，这并不是团境啊。这有一个箱子，我相信他能打赢啊！是，刚才叮当真的是打开了两手非常非常漂亮的一个育苗压枪。不过现在面对左右的一个包夹，哎、只有极限时刻才能挽救自己，没有办法，是率先被锁定掉。那现在 ACT 最终还是正面战场不敌体坛队蚕食。那 AG 如果叫红色巨星的话，体坛。红色巨轮吧，一个出其不意的火力船是既袭扰了猫猫，也给 A C T 重创。他躲过那一波，其实就挺让人感到意外的啊。结果还能够在绝境逃生，而且用的正是他伪装自己的掩体。没错，把这个船的艺术他玩到了一定程度。圈形继续的向东北侧去刷新。T C 和 Four M 因为点位优势呢，现在都有圈点，而 S T E 呢，也是我们前面讲到的绕边队伍的一个优势所在。反倒是东北边，因为有东北边多支战队绕边，内卷下来只剩下了 Pero 这几兄弟。那现在其实对于这个 Pero 的位置来讲，压力还是比较大的，嗯、毕竟 N V 整队还在这里。
这 NV 刚才我们有提到过啊，深入 K1 的附近，打得非常的谨慎，一直在保留自己的一个实力。不过看到这个阶段四，应该是还是要必须迎来一架的时间点。是的。这里看到河南 J Team 啊，其实 J Team 一直在雨林地图啊，如果前期没有跟其他队伍相遇，也是一直无声无息的啊，在北部去慢慢铺开自己的一个阵型啊，除非一种情况有桥。那 J Team 对于堵桥的欲望是无限大的，但这一局比赛毕竟是一个内陆圈啊，所以他们还是待在一个圈边的点位、嗯。上海 NV 腾讯视频团队没有选择正面去推进 Peril， 毕竟如果舍弃了刚才自己的点位去推进 Peril， 身后的高点踩上一个人就会把自己打坏呀、啊。居民这边轻身犯险过来探点，然后微笑呢这边放倒居民之后呢，又被 Order 和 p a r a b o y 的一个联合枪线给放倒，就可以看到这是 p a r a b o y 在山顶上为居民加强护航的一个意义。我第一时间。就算被打倒了，但一定能抓住你的一个机会。嗯，那所以现在体坛面对 NV 啊，人数上依然不占优，已经是一个三打二的状况，微笑是没扶起来的。关注一下 NV 在这种进攻局势当中的一个烟雾使用，先用烟雾弹为自己制造一些闪转腾挪的空间，然后再贴到近点占据外围。对 ，N Order 在行进过程当中也是挡一边看一边，嗯、提前在往这个可能架造自己的窗口封好投掷物。啊，是尽量利用投掷物，确保自己有一个安全的环境向这个防区里移动。而这里攻体坛和攻 p a r o 不同的点就是，上海 NV 腾讯视频团暂时不用担心自己的后身。King 这边正在丢投掷物，被捕捉到了一个 timing 点，但好在自己的身法比较灵活，差一些没有能直接打到。那凯旋不得已，再次转移一个自己的点位，直接来到烟里，想抓 p a r o 但这个时候血量不占优，直接被拦截、呃。可以看得出来啊，鬼步这样的一个操作风险还是很大的。啊，是的。毕竟，当你鬼步的时候，对面手里拿着枪呀，这一下子是跳到了 Parabo 很近的位置，被对面是凭借听声辨位直接拿下。Order 这边拔雷的声音已经被听到了，沈思南突然起身面对 Order，Order Order 这边打掉了对方半血 ，Parabo 补枪成功。不过刚才看到是 RSG 同样给了在防区内部 NV 的压力，就是这一波尽管打赢、嗯，但进到圈里难度还是很高的。就你攻防，你能够保证自己背身没有威胁就已经很不容易了。正面有 RSG 也不奇怪。这边再看到新的圈形是给到了一个偏向东南的方位，那在阶段一的两大原住民啊，毕竟你整体的一个东北方向，它压力也没有那么大。没错 ，TC 跟 Four M， 那又是因为有一些细微的顺位差距，让 TC 是属于圈心 ，Four M 还在圈边 ，Four M 终究还是迎来了最熟悉的位置。但是他们这个点位呢，从阵型上来看是比较扁的，要赶快展开，看看是把自己的重防方向往北边放，还是往南边去攻。而对于 A G 来说，还剩下最后一个枪神作为独苗。嗯，很习惯的画面。J Team 刚才可以看到，虽然是反向的铺开啊，但圈形毕竟给到一个反切之后 ，T T 又是在这里给足了自己注意力。是的。啊，防区和山地两个方向将自己架好，很难突围了。J Team 这个位置是一个俯冲攻击模式，你不管是什么载具，你哪怕给你几辆合金龙骨都不好攻。况且身后还有一个枪神，我的妈呀！这终于来了，枪神手里边还是有药的，有一有一瓶药应该是。枪神想来搏一搏，他知道自己身边最大的一个满编队在已经被 TT 削残的状况下，这是他再拿到一些淘汰分最好的机会了。枪神还在移动，首先要看到夕颜，自己的信号值不满，但是打一个头线，能不能摸到药品？因为现在已经到阶段五，是一个减员圈，如果能到前五拿到一些排名门，对于枪神来说是非常重要的。另一个镜头看到的是 NV 冲刺的信号 ，Paro Boy 血量实在是太惨 ，Order 被引爆载具吗？没有办法，来自于花痴 R S G 是早就发现了 N V 的防区。呃，毕竟在原点已经抽把抽了那么久了，对于上海 N V 腾讯视频战队的人员编制是了如指掌。刚才那里确实是一个死局，你打防区人比你多，你盲扎都是枪线、嗯。关键是药品也支撑不了了 ，King 是被信号接出去带走的。这颗雷，小小剑，老树发新芽，一颗手雷炸到 S G 两人 For M。而对于今天 For M 他们的决策来说，这就是要打。要上三三三，拐一个弯、哦啊、这个漂移很帅气，然后正好躲在了对方的一个烟这里。后点位魏无羡的架枪也是及时的，三三他不打，要先封一个手雷，我先得确保后身位的队友能来到房屋内侧。小小剑来到近点，但是翻不上去，又是三三一颗火，还剩一个。首场比赛的 MVP， 这场比赛手感火热，拿出了一个震爆弹，应该是发起进攻的号角了要。绕到侧面，闪电一颗手雷，这颗手雷一雷双响、哦，闪电也换一颜色。但是现在后点架枪的魏无羡，其实那个枪线已经没有什么太大的作用了。他主要是在看 S T， 在 S T 这边淘汰信息已经出现了，魏无羡要赶快来支援一下。这个地方能打一个侧面，但是随着 scroll， 他把自己的点位再往侧面移动，已经不太好直接雷到，被炸残。
，受风不得而知，双方都应该都要先打一个大包。华师爬到近点，看看闪电拉不拉。想拉，但一旦自己脚步声漏的少，对面随时会再出击，再打一个数、哦。哇，这手不拉也是对自己自信的一个体现。但 Four M 这样的一个天湖开局的进攻没打好。也确实是信息的捕捉不足啊！魏无羡一直在看西北侧，但其实 S T 在西侧已经打了半天了。而而且真的呀，也是刚才那一个雷太致命了。是的，本来已经是一个板上钉钉的局，但就是这种神仙雷、神仙时刻，能够暂时的挽救自己的队伍。不过终究蓝圈还是要赶着两个独狼从两个方向分别的往圈进发。闪电在内部啊，这个防区内还是有一些队友的药品，不过撑不太久，毕竟已经是到了阶段六了。不愧是最稳王牌的候选人，这一下子一颗手雷稳住了自己队伍的防区啊！是的，当然了，还没有稳到底。魏无羡虎视眈眈，这个时候请维森上身了。那终于 f o m 是最终付出了很惨痛的代价，攻下了这一处防区、嗯。因为不仅是付出了队员的分数，队员的位置也付出了时间。那刚才这里发生的大战，也是让 TC 啊充分的把握自己的信息，对自己进行一个加强了。新的圈型，西南侧，这给到本场比赛闷声发大财的重庆天派巨大的机会。现在派天命已经给到了，就要看看他们自己守不守得住了。有一句话叫做“天雨不取，啊必有灾殃”。如果这局不吃鸡的话，相信对于他们是一个比较大的打击。哎，这局比赛詹乐乐给到 T C 和重庆派的吃鸡率，那是一样的。呃，但是给到重庆派又给到了最高，这一下子又立马进行了一个反转，应该也是终于察觉到 T C 啊，毕竟面临一个过马路的窘境。这是面对两边的一个枪线，正前方有派，然后换了一个方向之后，发现 p e r o 的火力也非常的猛，再穿，哇，清油，这里是连打带补带走的释怀，烟墙一起，又来到了天宫模式。但是这一场比赛 T C 的烟雾弹储备好像不多，这场比赛清油也是拿下了五个淘汰，逆袭的小学生，逆袭的主指挥啊。罗丽塔另一边在为 TC 发难，那这样的话，间接给到了派罗一点点的喘息时刻。不过，随着 TC 被淘汰殆尽，那停牌会瞬时间调转自己的枪口，朝向武汉派罗。一个是在季后赛排名十五的派，一个是在季后赛排名十二的派罗。两支战队决赛前相会，现在派占据着绝对的地理优势，穿砖先放到了波波。这一击可能不能让他们直接位居榜首，但一下子会一洗之前的代入积分，给自己的劣势再拿下清油。那武汉 p e r o 人员所剩无几，最终被 Lolita 一定乾坤。这场比赛让我们恭喜重庆天派。重庆天派在此时此刻<笑>心里应该是有一点点小小的紧张的，因为毕竟一直以来天派在场上给我们的感觉就是心态一好。什么都有了，心态一差，那就是所有的优势付诸东流。这一点在季后赛的首轮当中，我们是看得到的。刚才看到最后终结。